ஹாய் ஃபுல் அண்ட் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வேலை பார்த்துட்டே சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ரோபோவை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது யார் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே தெரியுற எட்ட சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம சேனலில் எந்த வீடியோ போட்டாலும் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வந்துடும் வேலை நேரத்தை மிச்சப்படுத்துறதுக்காக வேலை பார்த்துட்டே சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ரோபோவை கண்டுபிடிச்ச கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நிறைய பக்கத்துலேருந்து பாராட்டல் குவிஞ்ச வண்ணம் இருக்குது மனுஷனால முடியாத விஷயங்களை செய்யறதுக்கு தான் முதல்ல ரோபோ கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனா இப்போ மனுஷனால முடியக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் ரோபோ வந்துருச்சு அந்த வகையில ஆஸ்திரேலியா சேர்ந்த பிரபல ஆர் ஏ எம்டி பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தங்களது பட்டய படிப்பிற்காக ஒரு ரோபோவை சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க அந்த ரோபோ உலகையே ஆச்சரியப்படுச்சது வேலை நேரத்துல ஊழியர்கள் சாப்பிட்றதுக்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பல கார்பரேட் நிறுவனங்களிலிருந்து புகார் வந்துச்சு அவங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ரோபோ செயல்படுற மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்க அதன்படி வேலை செய்யறவங்க தனக்கு சாப்பாடு வேணும்ன்ற நேரத்தை ரோபோ கிட்ட சொல்லிட்டா அதுவே கரெக்டா டயத்துக்கு சாப்பாடு ஊட்டி விட்டுரும் இதனால வேலை பாக்குறவங்க வேலை பார்த்துட்டே சாப்பிடலாம் இந்த ரோபோ எப்படி இயங்குதுன்னா இந்த ரோபோல நினைச்சிருக்க ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்கிற பேஸ் ரெகனேஷன் மூலம் செயல்படுது இப்பெல்லாம் பெரும்பாலான துறையில ரோபோக்கள் பயன்படுத்தி வராங்க எதிர்காலத்துல ரோபோக்கள் வளர்ச்சி கண்டிப்பா அதிகரிக்கும் அப்படின்னு வல்லுநர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிலைமையில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்க அந்த ரோபோ பல பாராட்டுகளை பெற்றிருக்கு இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் டெக்னாலஜி வளர்ந்துட்டே வந்தாலும் அதனால எந்த பயனும் ஏற்பட்ட மாதிரி தெரியல பணியாளர்களின் படிச்சமை ஒரு பக்கம் அதிகரிச்சுட்டே தான் இருக்கு பல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்ல வேலை செய்யறவங்க இந்த சாப்பாட்டு நேரத்தை மட்டும்தான் தனக்கான நேரம் எடுத்துக்கிறாங்க ஆனா இந்த ரோபோவை கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த நேரத்துக்கும் வேட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மாடர்ன் டைம்ஸ் அப்படின்னு சார்லி சாப்பின் படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படத்துல சாப்பாட தன்னால ஊட்டி வர மாதிரி ஒரு ரோபோவை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க சார்லி சாப்பின் நகைச்சுவையிலே அது ஒரு பெஸ்ட் நகைச்சுவா இருந்துச்சு ஏன் எனக்கும் கூட அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அந்த படம் ஒரு கற்பனை காட்சியால உருவானது அந்த கற்பனை காட்சியை ஆஸ்திரேலியா விஞ்ஞானிகள் நிஜமாக்கிட்டாங்க ஓகே இதுல நான் சொல்றது என்னன்னா டெக்னாலஜின்றது கண்டிப்பா வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒருத்தர் கைவிட்டாலும் இன்னொருத்தர் அதுக்கான அப்டேட் கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க தான் போறாங்க எவ்வளவுதான் டெக்னாலஜி வளர்ந்தாலும் அது நன்மையும் இருக்கு தீமையும் இருக்கு ஆனா எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்றதுல இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஸ்மார்ட் போன் எடுத்துக்கோங்க ஸ்மார்ட் போன்ல இருந்து வெளிவர கதிர்வீச்சு கண்டிப்பா புற்றுநோயை ஏற்படுத்த கூட வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு ஆனா நம்ம மொபைல் லிமிட்டா யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைக்கப்படும் ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல யாராலையும் மொபைல் இல்லாம இருக்க முடியாதுன்றது உண்மைதான் ஓகே இந்த வீடியோல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரோபோ பத்தி பார்த்தோம் இனி வரக்கூடிய வீடியோல இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகே இன்னொரு யூஸ